Tanmal Ustad Jamia Hikamia, President Sayyid Habib Koy Tangal Samar Pikuno, Nalukuna the Nivendi, Tangalabarigulayam, Yetu Wangana the Nivendi, Doctor Amin Muhammad Hassan Sakafiyam, Adar Burum, Chenikuno. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi Alhamd. Ada tadi, adiksi persenggam, wahyu sunnah, syukurnya apa nama Abdul Kadir Musliyar darwahi kondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. والصلاة والسلام على شرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها العلماء العلام والضيوف الكرام Ini uridu an ulqiya ilaikum kalimatin yasira faqat fa inna fi hadhihi alhaflati يلقي إليكم كثير من العلماء المحاضرة الدينية وهم ينتظرون فرصتهم أولا أريد أن أذكر كلمة الشكر لسماحة الشيخ الله يفل الكريم الدكتور وائل البطرابي الله سبحانه وتعالى يحفظه ويطبر أعماره في طاعة الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة إن هذه البلاد خصوصا البلاد الملاي بارية لها تعلق قديمة بالإسلام وإن لم تكن بلاد الإسلام لكنها دخلت فيها الإسلام على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يشهد بذلك كتب التواريخ تواريخ البلاد كثيرة العلماء المتقدمون كتبوا في التواريخ كتبا كثيرة و 
ومنها تاريخ معجم البلدان للشيخ ياقوت الحموي فإنه ذكر في تاريخه بلادنا بلاد الهندي خصوصا بلاد كيرلا وكذلك الشيخ المورخ ابن بطوطة فإنه كتب في رحلته مع بلاد كيرلا مثلا كوشن اي كوتشي كوتشن غزالك كالي كوت كاليكت وكذلك باك نور وغيرها وهذا يدل أن هذه البلاد لها تعلق بالإسلام في قديم الزمان وقد ثبت في التباريخ أن بعض المساجد بنيت في كارلا في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة خمس من الهجرة ويدل عليه أيضا أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد دفنوا في هذه البلاد في بعض المواضع وهذا كله يدل على أن لبلادنا تعلقا قديما بالإسلام ولذلك لأهل بلادنا تعلق قديمة ببعض بلاد العرب على وجه غير هذا مثلا التعلق التجارية كثير من العرب جاءوا إلى بلادنا مثلا في كاليكوت فاستغلوا فيها بالتجارة وأيضا كثير من العرب في قديم الزمان جاءوا إلى ممبي للتجارة أيضا وقد ورد في صحيح البخاري أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما جدد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه بني بالأحجار المنقوصة وخشب الصاج وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسكلاني رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري وكذلك العلامة بدر الدين العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري أن خصب الساج 
ഹസുബും തയ്യബും യൂത്താമിൻജനൂബിൽ ഹിന്ദി കുമാരിലൂമുൻ എന്ന ജനൂബിൽ ഹിന്ദി ദാഹിലും വിഹിബിലാത് കേരള وكذلك ثبتنا في التواريخ أن نبي الله سليمان عليه السلام لما احتاج إلى خشب الساج وقد العاج أرسل بعض ملوك الهند إليهم ما طلبوه وهذا يدل على التعلق القديمة ولذلك نتصل بهم ونتعلق بهم في الأمور الدينية والدنيوية أيضا فالله سبحانه وتعالى أصبت هذه المودة والمحبة للخير والصلاح والحمد لله رب العالمين بريم الله سعود رنگلے حد شان پر سنگم نلٹو نلیا نموڑے راجی نلد برنال اسلام مائی عبید مائی بندم نموڑے راجی تن ہوند حد ہوند ان اسلام ان جیب آیا علم مائی اللہ بندم ونڈر پند غالا مدل کد ان ہوند അതിനെ ഇവിടെ നിലനിർത്തിപ്പോന്ന പ്രധാന സംഗതിയാണ് പള്ളി ദെർസ് ഇനി അറബി കോളേജുകൾ എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്നതാണ് എങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മുടെ ജാമ്യായ കമ്മിയിൽ ശരിയത്ത് കോളേജ് എന്ന പേരിലാണ് നമ്മൾ ദെർസ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് പഴയ കാലത്ത് നടന്നു പോകുന്ന ആ ദെർസ് തന്നെയാണ് വ്യത്യാസമില്ല അതാണ് ഇൽമിനെ നിലനിർത്താനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ഇൽമ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇസ്ലാം ദീൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവൻ നബിസ്വല്ലാഹു അലീസും തങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ച ആ അറിവിനെ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള പങ്ക് വലുതാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ചെയ്യുന്ന നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനമാണ് ദീനിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ ഇൽമ് നിലനിൽക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേണം അതെല്ലാം ചെയ്യുക എന്നത് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലീസ്വം തങ്ങൾ തന്നെ ആ ഇൽമിൻ്റെ മഹത്വം സൂചിപ്പിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞേ കുന്നാലിമാൻ നീ നല്ലൊരു ആലിമാകണം ഔമുത്താലിമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആലിമാകാനുള്ള വഴിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുത്താലിമാകൽ അതിന് രണ്ടും കഴിയില്ലേ എന്നാ പിന്നെ ഔ മുസ്തമിയാൻ ഇൽമ പറയുമ്പോൾ അത് ശ്രവിച്ച് കേൾക്കുന്നവനാകണം അതിനും ചിലപ്പോൾ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല അവൻ കച്ചവടത്തെയും മറ്റ് ജോലിയിലൊക്കെയാണ് എന്നാ പിന്നെ അവസാനത്തെ വഴി ഔ മുഹിബൻ ഇൽമിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മുഹിബാവുക ആദ്യം പിന്നെ അപ്പുറം വലാത്ത കുൻ ഹാമിസ അഞ്ചാമത്തെ ഒന്ന് നീ ആകരുത് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലീസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പാഠമാകണം അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തെയും ഇതുപോലുള്ള നമ്മുടെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെയും അടുത്തറിയുകയും അതിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഉയർച്ചക്ക് വേണ്ടി വളർച്ചക്ക് വേണ്ടി നമ്മളാൽ കഴിയുന്നതൊക്കെ നാം ചെയ്യുകയും വേണം നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ വിശാലമായ നാലേക്കറിലധികം സ്ഥലം സൗജന്യമായി തന്നത് 
ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഹാജി ഏലായി കൊരമ്പയിൽ മുഹമ്മദ് ഹാജി അവർകളാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് ദീർഘ ആയുസും ആഫിയത്തും പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ അവർക്ക് സ്വന്തമായി മക്കളില്ലെങ്കിലും ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളും അദ്ദേഹത്തെ ഉപ്പ എന്നാണ് വിളിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഹദീജ ഹജ്ജുമ്മ അവരെ ഉമ്മ എന്നും വിളിക്കും അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ചെറിയ ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യണം 